Muito boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais um direto que eu faço esta noite, ou desta noite, dedicado a um problema que eu julgo que é um problema da atualidade. Vou uh, saudando toda a gente que for entrando, independentemente do, do local uh, onde, uh, onde se encontrarem, tanto para Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Luxemburgo, uh, Alemanha, Suíça, até mesmo a senhora Maria Simões está aqui, a partir de Moscovo, uma boa noite para Moscovo, sem sombra de dúvida, Uh, saúde toda a gente que for entrando e todos aqueles que forem vendo também para Angola, um abraço também para, para Angola e sobre todos aqueles que uh, forem uh, entrando e que depois acabarem por ver também uh, este mesmo vídeo com o um tema que, uh, um abraço para o Rio de Janeiro e uh, com, com este mesmo vídeo que eu acho que é um tema que tem e concentra um tema extremamente pertinente que é a questão de Alexia Navalny. E Alexia Navalny continua uh, a conseguir atrair atenção, e, e desde há vários anos, que é apelidado como sendo o principal líder da oposição na Rússia. Logo aqui começa o mito, é que Navalny não é líder da oposição. A liderança da oposição na Rússia é representada pelo Partido Comunista da, Ru da Federação Russa, que é o, part... o segundo partido mais votado e que, mesmo que não fosse, é aquele partido que continua a ter uma... um conjunto de intervenções que ainda continuam uh, a mostrar que uh, se opõem e que verdadeiramente sai para as ruas, enquanto movimento político e partido político, para conseguir tentar trazer aqui uh, algumas reivindicações que faz do ponto de vista social. Portanto, é um erro, é extremamente falacioso afirmar-se que uh, o principal opositor de Putin que é Alexei Navalny. Em primeiro lugar, porque Putin não, é, não, não governa por si só, portanto, não, não é um homem único, não é uma, uma unipessoal que, na forma como funciona, e tanto não é que basta ver os, os membros do governo, basta ver a Câmara de Moscou, por exemplo, o Sergei Sabianin, como presidente da Câmara de Moscou, que tem feito o trabalho que tem feito, provavelmente isso não chega cá. Nós temos também, mesmo se formos olhar para Mikhail Mishusti, nós vemos que mesmo na avaliação e na medição da popularidade também tem alguma visibilidade, apesar de se tratar de um tecnocrata, Sergei Lavrov, mesmo Shoigo, que acaba por ser uma, uma personagem que, ou uma personalidade que é vista, é, divide as opiniões de muita gente, uns acham que não deveria ser sequer ministro da defesa, outros olham para ele como uma pessoa ideal, ou seja, nós estamos a falar de uh, um conjunto de personalidades que uh, gravitam, entre aspas, uh, e que dão vida ao Edinaia Racia, o partido Rússia Unida, sendo que Putin nem sequer é membro do Rússia Unida. Putin é apoiado pelo Partido Rússia Unida, já foi o seu partido, já foi, esteve na origem também da sua plataforma, de, que o levou à eleição, mas é muito importante nós percebermos que uh, é errado olhar para isto, e nós mesmo naquele direto com Garland Nixon, uh, nós já na altura ele falou, e com toda a razão, que nós não falamos na Rússia, como falamos em qualquer outro país, nós falamos Putin. Portanto, é como se não existisse um país. Existe Putin e Putin sozinho concentra o poder e sozinho consegue pôr e dispor as coisas como, como faz. O que acaba por ser uh, falacioso. E da mesma forma que acaba por ser falacioso considerar que é uh, Alexei Navalny uh, o principal líder da oposição, o principal opositor ou líder da oposição russa a Putin, que é outro erro. Se as pessoas olharem para as avaliações Uh, sondagens que são feitas pelo menos todos os meses uh, na Rússia, incluindo pelo Levada Center, o Levada Center que é uh, visto também pelo Ocidente, portanto por aqui não há desculpa nenhuma de se dizer que foi, uh, que está a ser induzida em erro ou o que é que seja, ou como dizia uh, uma vez a que se me acha a Fulina, que me tinha dito que, não, não, as pessoas têm a medo de falar ao telefone porque ficam registadas da forma como participam. Bom, enfim, há sempre uma teoria da conspiração para conseguir justificar que as pessoas, por exemplo, por algum motivo, e Evgeny Perigogin até uh, final de maio, uh, estava já a tornar-se, estava a crescer em termos de popularidade, isto, e era já o quinto indivíduo que, no 
contexto no panorama político, era visto como sendo o mais popular. Portanto, e depois começou a cair, mas vamos lá ver. Alguma vez, alguma coisa que teria sido martelada, por assim dizer, ou adulterada, alguma vez era possível dizer que ia ganhar em perigos e nem entraria nestas contas. Portanto, eu que parece-me que o Levada de Centro, que é visto como uma instituição tremendamente reputada, da mesma forma como a Vetiam, que aqui já existe algum ceticismo relativamente à Vetiam, mas é citada por meios de comunicação social até ocidentais como sendo uma ou outra empresa de referência. Portanto, para umas coisas é referência, para outras coisas já não é. Para umas coisas o público responde honestamente, para outras coisas o público responde a medo. Acho que temos de nos decidir. Uh, a expressão que a Alexia Navalny tem é, a meu ver, uh, muito, muito reduzida. É extremamente residual. É, não tem expressão. Para, para deixar de utilizar eufemismos, é, não tem expressão. Uh, e não tem expressão porquê? Porque se nós olharmos para a popularidade dele, ou seja, num conjunto de personalidades que preencham uma cota de 100, a Alexia Navalny anda com uma popularidade em torno dos 2%, por vezes aproxima-se dos 3%. Quando falamos de Putin, que tem, anda em torno dos 50 e tal, por aí, isto não é? A, 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 o grau de aprovação. Isto é, numa cota de 100, se nós colocarmos de 0 a 100, se nós tivermos 100 vagas ou 100, 100 casas para preencher, e elas só podem ser preenchidos, preenchidas por uh, vários políticos, uh, Putin ocupava mais de metade dessas casas e dentro das outras 47 ou 46 que sobrassem, uh, encontravam-se um conjunto de outros políticos e Alexei Navalny preenchia normalmente anda em torno de 2%, já andou em 1 ponto qualquer coisa, já tocou nos 3, acho que já há muito tempo que não toca nos 3, mas para vocês terem noção, Dmitry Medvedev, que era outra coisa que também não interessaria, se calhar, promover e divulgar, Dmitry Medvedev, ele tinha um grau de aceitação durante muito tempo, até o início desta Operação Militar Especial, ele tinha um grau de, uh, de popularidade, um grau de uh, aceitação por parte do público inferior ao da Alexei Navalny. E, e, e Dmitry Medvedev chegou a este ponto desde a altura em que, ainda como primeiro-ministro, 2018, salvo erro, em que uh, decidiu uh, avançar com o aumento da idade da reforma. Isto foi extremamente impopular, custou-lhe o lugar na altura... Uh, criou demasiada contestação e, a partir daí, Dmitry Medvedev só conseguiu voltar outra vez a aumentar o grau de adesão ou de aprovação ao seu trabalho e de aceitação com o início da Operação Militar Especial e com as intervenções que tem tido que levaram que as pessoas voltassem a olhar outra vez para Dmitry Medvedev como alguém respeitável. Portanto, quando Medvedev tinha uma, um, um grau de aprovação inferior ao da Alexei Navalny, bom, nós vemos que... Duvido que as coisas... Eu acho que é altamente improvável que este tipo de sondagens tenham sido cozinhadas, uh, por assim dizer. Mas, ainda assim, é para vocês conseguirem perceber uh, uh, e conseguirem ficar com a ideia de, uh, de que chamar a Alexia Navalny de uh, líder da oposição ou principal oposição é um erro. E Navalny nunca foi candidato, a meu ver, por culpa própria. Porque uh, ele ontem foi condenado a 19 anos e foi condenado a 19 anos por condução de atividades extremistas. E o que é que são as atividades extremistas? É a criação de um movimento ou de uma fundação para uh, conseguir instigar, incentivar a subversão. E agora pensam vocês, bom, mas em que é que, como é que é possível uma organização ser criada e instigar ou incentivar a subversão? Desde logo porque organiza e convoca uh, protestos que são protestos Uh, ilegais, por serem muitos deles ou espontaneamente organizados e convocados, ou então, por, tal como acontece em Portugal, a lei russa é muito semelhante à portuguesa, tal como acontece em Portugal, em que é proibida a, a realização de, uh, de atividades de manifestação e de ações de protesto, não, não é proibida na Rússia, mas deve ser comunicada às autoridades a, 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 toda a atividade que, der, que, que se pretende levar a cabo nas ruas de Moscou. Isto para quê? Porque, tal como em Lisboa sucede, isto também tem de ser convocado, tem de ser comunicado às autoridades, que no dia X, à hora Y, vai, ser, vai, vai haver lugar a um cortejo ou uma marcha 
e que vai passar pelos sítios A, B, C, D e E. Em Moscou acontece, e na Rússia acontece exatamente a mesma coisa, a lei russa contempla isto. Mas, se as pessoas querem passar por locais considerados uh, que são sensíveis, por exemplo, aqui, fazer manifestações à porta de embaixadas, tem, obedece um protocolo especial. Aqui, avançar com uh, manifestações ou protestos à porta da residência oficial do Primeiro-Ministro, do, do, do Presidente da República e de um conjunto de outros órgãos de soberania, obedece um conjunto de regras especiais. Pode até mesmo ser verdade se não basta apenas dizer bom, eu no dia X vou fazer uma manifestação para a porta da casa do, da residência oficial do Primeiro-Ministro. Isto simplesmente não existe. Isto não, pode, isto não, não, não acontece assim. Tem de se perceber quem são as pessoas o que é que pretendem conduzir, o que é que pretendem fazer, ou seja, é preciso tudo isto. E a Rússia impõe as mesmas, as mesmas regras. Agora, se de forma reiterada, Alexei Navalny e a sua fundação, ou o seu movimento, se insistem em não querer cumprir com uh, os, os, os uh, percursos que são indicados pelas autoridades, se insistem em desobedecer a, às ações de protesto, pela, nessa forma de concertação com as autoridades, as pessoas não sabem, se calhar, muitas aqui, mas mesmo em Portugal, é estar numa lei, de, num, numa lei de 1975, que foi pouco depois do 25 de Abril, já para poder regular, de certa forma, o direito à manifestação uh, e o direito às ações de protesto. E, uh, é uma forma de regular o direito de associação também e de uh, expressão política. E quando nós olhamos para a lei portuguesa, a lei portuguesa considera que a desobediência incorre em crime de desobediência qualificada aquele que uh, decide uh, convocar e, uh, e realizar uma, um ato de protesto ou uma manifestação à revelia ao contrário daquilo que está naquela lei. Portanto, na Rússia existe uma lei semelhante. A diferença é que, enquanto aqui tem de ser comunicada a manifestação com dois dias de antecedência, com 48 horas de antecedência, Uh, na Rússia, salvo erro, são cinco dias. Já não me lembro ao certo, mas salvo erro, são cinco dias, ou são cinco ou são dez dias que tem de se dar de antecedência. Para quê? Vamos lá ver uma coisa. Nós não podemos comparar a realidade da Rússia com a realidade portuguesa. A realidade, na realidade portuguesa, uh, não existe sequer aquele conceito de uh, multinacional, multinacionalidade, de multietnicidade... Portanto, aquilo que existe na Rússia é que, do ponto de vista étnico e de nações, por assim dizer, a Rússia reconhece 120, 192 uh, nacionalidades distintas. Portanto, nós temos 192 grupos so sociais que existem diferentemente e que atuam entre si na Rússia. A Rússia é um Estado multicultural, é um Estado que cruza e que atravessa 11 fusos horários nós, isto não é brincadeira, portanto, nós estamos a falar do maior país que, em termos de densidade territorial, é o maior país do mundo. Nós estamos a falar de um país que faz fronteira com um conjunto de dif diferentes sensibilidades que podem, de facto, não se sabe de que forma é que possam ou não, ou podem ou não vir a constituir uma ameaça à segurança interna e até mesmo um, a, a, a aumentar a probabilidade de ocorrência de atos de subversão. É natural... E eu compreendo que seja natural que na Rússia o prazo seja muito mais dilatado para que uh, se possa comunicar ou se deva comunicar às autoridades uh, os protestos do que propriamente em Portugal, onde nós não temos, mas felizmente, nem metade das especificidades e das particularidades, mesmo do ponto de vista de ameaças à segurança interna, que tem uh, a Rússia. Portanto... Uh, mas as leis em tudo são semelhantes. E Alexei Navalny, durante anos, que é algo que as pessoas precisam também de saber, durante anos convocou estas, estas manifestações, durante anos, tal como aconteceria em Portugal, quem se cede em manifestações, foi detido, detido não é preso, detido, uh, era depois acusado de contraordenação e não de crime e pagava uma coima. Uma coima que é, 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 é um, um valor financeiro que se deve pagar quando se comete contra, quando se metem contra ordenações. O que é que são contra ordenações? São comportamentos de ordem social que uh, são censurados, mas não são censurados de uma forma de tal, uh, de tal forma grave ao ponto de merecer o tratamento de crime. Por exemplo, se alguém uh, urinar na rua, se alguém sacudir os tapetes durante o dia à janela, lá incorre numa contraordenação, mas não incorre 
uh, num crime. Isto é para perceber que são comportamentos que são rejeitados do ponto de vista social, social mas que não são suficientemente graves para serem considerados crime. E Alexei Navalny foi condenado inúmeras vezes, mas em, em, em sistema de contraordenação, por incorrer em contraordenação. Ou seja, ele era condenado a pagar coimas. Ele era condenado a pagar um determinado conjunto de valores um, que eram sanções administrativas, basicamente. Agora, quando existe uma prática reiterada, sistemática, consertada, com o objetivo de causar até, provocar reações nas forças de segurança para depois filmar e dizerem, bem, estão a ver, isto é violência, isto é agressão policial, a polícia está a levar-nos em, em, em braço, pelos braços, está a arrastar-nos. Para poder dizer isto, que é a violência policial, quando depois temos as forças de segurança que são provocadas e que temos manifestos atos de resistência às autoridades, chega a um ponto em que tanto há essas repetições e tanto existem instruções diretas por parte dos órgãos políticos e administrativos e até mesmo judiciais, que às tantas a Alexei Navalny começa a responder por desobediência e por a tentativa de incentivo de, de vários grupos e de vários aglomerados de pessoas a ações subversivas na, na Federação Russa. Portanto, e uh, esta organização da Alexei Navalny, que ele próprio fundou, ela foi considerada uh, um movimento extremista, porque de, propunha coisas uh, como a deposição de, uh, de Vladimir Putin, sem ser pelos meios uh, democráticos, fazia apologia de convocação de um conjunto de cidadãos para poderem sair às ruas e se poderem manifestar, devendo opor-se uh, e resistir às autoridades, ou seja, basicamente, e, ah, e tentando, claro, semear narrativas falsas com o intuito de uh, semear uh, 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 um sentimento de revolta entre a população russa. Portanto, há aqui um conjunto de comportamentos, o Ministério Público uh, pedia 20 anos de prisão, Alexei Navalny também uh, disse uh, que há dias que contava uh, ser condenado numa pena até mais elevada do que esses 20 anos e foi condenado a 19 anos. Se nós podemos considerar, bom, até teve sorte. Não, até, até não teve sorte. Porque, no fundo, Alexei Navalny uh, é alguém que ao mesmo tempo me causa, sinceramente a mim, causa-me sensações mistas. Porque, certo, concordo inteiramente que Alexei Navalny convoca, conseguiu mobilizar um conjunto de pessoas e conseguiu organizar uma estrutura de protesto na Federação Russa que pode constituir uma ameaça à segurança interna. E quando é uma ameaça à segurança interna não é porque Putin pode perder as eleições. É porque, com base naquilo que uh, se inspira e que se transmite às pessoas, uh, corre-se o risco de que as pessoas tenham comportamentos absolutamente irresponsáveis e que um dia destes tínhamos tentativas de atentado provocadas contra elementos do poder político, forças de segurança e afins. E a Rússia tem um vasto histórico nessa matéria desde há, eu não eu gostava de dizer há séculos, mas diria pelo menos desde há 160, 170 anos. Portanto, porquê? Porque já tivemos até um pesado, Salver foi o avô, ou foi o avô, foi o avô de Nicolau II, o último pesado da Rússia, que um, faleceu às mãos de um atentado terrorista, Uh, salvo erro, o pai também de Nicolau II escapou a um, uh, a um ato de terrorismo contra a sua vida e uh, a Rússia tem esta, esta, já teve esta tradição no passado, mas não seja porque o chamado terrorismo moderno foi uh, criado e foi, uh, teve como grande precursor Mikhail Bakunin, um anarquista que depois andou a disseminar a sua boa nova, até por acaso inspirado em Marx e não só, e Engels também, uh, inspirado em ambos, mas uh, foi assim que ele andou a disseminar a sua narrativa de anarquista e que depois acabou por produzir até efeitos em Portugal, com o famoso regicídio. Mas foi por isto que Alexei Navalny foi condenado a 19 anos de prisão, por causa das insistentes tentativas de, não é de não se querer calar, mas é de não querer acalmar as pessoas e de querer promover uma insurreição no país. Uh, e a verdade é essa, é que a forma como ele regimenta um conjunto de pessoas à sua volta, e o tipo de pessoas, aliás, basta ver o tipo de pessoas que nós temos aqui em Portugal. Vejam aquela famosa associação dos uh, russos livres que existe, que tem depois manifestações com três ou quatro pessoas, ou seja, há mais cartazes do que pessoas, uh, e se calhar há mais pessoas a viver no T3 do que propriamente a manifestarem-se junto à Embaixada Russa, sábado após sábado, uh, 
sem qualquer tipo de efeito, mas vocês vejam o que é que aquelas pessoas defendem, vejam o que é que aquelas pessoas dizem, vejam o que é que aquelas pessoas professam, até nas redes sociais, aliás, uma das pessoas que gosto de estar é a pessoa chamada de ativista, mas hoje em dia qualquer um é ativista, sobretudo quando agrada, mas quando vem com um discurso diferente, é uma marioneta ou é um terrorista, é qualquer coisa. Mas a Xenia Charfolina, que é bailarina, uh, e que por participar ou convocar marchas, passa a chamar-se ativista. As pessoas com quase condição de que é uma ativista profissional. Não é. Não é uma ativista profissional, não, não faz disto o seu modo de vida e, e, não sei, espero que as autoridades naturalmente consigam garantir que não depende deste tipo de, de, de contribuições ou donativos para conseguir subsistir, mas não seja porque eu sei que ela é bailarina. E uh, a Cristina Chafelina, por exemplo, nós vemos, eu ainda me lembro de três ou quatro análises que vi dela, um conjunto de coisas, uma delas a dizer que o, no ano passado, no 9 de maio, no dia da vitória em Moscou, que os aviões, que a Força Aérea não voou uh, porque os serviços de informações russos tiraram, ela até disse mesmo, tiraram o, o, o brinquedo, os aviõezinhos de brincar das mãos do avôzinho, e estava a referir-se a Putin. Portanto, quando uma pessoa faz uma análise deste género e depois faz crer que é os serviços de informações que estão contra Putin, porque, no fundo, no fundo, Putin já está quase a cair do poder. Ou seja, quando nós vemos este tipo de coisas, pessoas que confundem esperanças vãs ou wishful thinking com uh, a realidade, uh, então nós percebemos que temos aqui um grave problema que uh, merece... Atenção, mais, a, mais até do ponto de vista psiquiátrico do que propriamente do outro género, mas este é o tipo de pessoas que depois podem assumir comportamentos, podem assumir, se, se, se forem devidamente inspirados, não estou a dizer que é que Sênia achar felina que o vai fazer, mas estou a dizer que há várias pessoas que gravitam à volta deste tipo de movimentos, como o do Alexei Navalny, e depois avançam com uh, ações muitas vezes absolutamente irresponsáveis porque seguem este tipo de líderes, como Alexei Navalny, e seguem os seus mandamentos quase como se fossem uma autêntica seita. E aqui, Alexei Navalny acaba por funcionar quase como se fosse Charles Manson. Portanto, todos nós sabemos muito bem uh, os, uh, os, uh, os efeitos nefastos que teve. Agora, vamos olhar para Alexei Navalny, é porque toda a gente diz que Alexei Navalny foi perseguido pelos tribunais russos pela forma como acusou Putin de corrupção, Uh, pela forma como provou, supostamente, que o Kremlin está envolvido em atos de corrupção. Uma das situações mais caricatas que eu me lembro de Alexei Navalny foi quando a Navalny veio uh, publicar uma reportagem em que dizia que havia uma célebre mansão que era a mansão escondida de Vladimir Putin. Uh, e até descreve as várias coisas da mansão. E depois, quando se foi ver que aquela era a mansão escondida de Putin, e depois, quando a pessoa foi investigar, que tipo de mansão era aquela, foram ver que aquilo estava nas mãos de um empresário abastado russo e que adquiriu, aquilo tinha sido uma mansão em tempos, para ali construir um hotel. E percebia-se até, pelo tipo de quartos e pela planta que já estava ali a funcionar, que a, a intenção era fazer daquilo um hotel. Ou seja, eu tenho sérias dúvidas que, seja Vladimir Putin ou quem quer que seja, que consiga aproveitar um hotel, uma mansão, para transformar em hotel e depois um dos quartos e uma casa de banho é para ele viver. Quer dizer, e o resto é para servir de hotel. Logo aqui percebeu-se que havia aqui qualquer coisa que não funcionava bem. Mas nós quando olhamos, nós temos de olhar para os casos judiciais. Eu conheço, porque já investiguei os casos de Alexei Navalny com a justiça russa. Ainda não tive tempo, mas não sei que ainda não ficou disponível. Um, a decisão judicial que condenou ontem Alexei Navalny a 19 anos de prisão, mas, assim que puder e conseguir ter esse acesso, vou com certeza ver as razões em concreto que ali estão para perceber, embora eu já saiba quais são as razões, mas é para poder perceber em detalhe todas as razões que possam estar ali associadas. Mas eu conheço vários processos de Alexei Navalny. Um deles é o, o célebre caso Quiroglas, o outro é o caso MLK, e o outro é também o caso do Yves Rocher, uh, da Yves Rocher, aquela empresa como nós a conhecemos. Eu não só li peças processuais ligadas ao caso Navalny, como li ainda também as decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos envolvendo Alexei Navalny. Ou seja, eu acho que posso falar com algum conhecimento de causa e com alguma legitimidade, porque fui ver a fundo 
tudo aquilo que ali estava escrito, fui ver todo o tipo de alegações que eram feitas, fui ver qual era a conduta que estava em causa e fui ver até os argumentos utilizados pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos para, segundo os apoiantes de Navalny, até o Tribunal Europeu de Direitos Humanos veio dizer que isto é absurdo. O que é falso, até isso é falso, e já vamos ver a forma como vou explorar os casos no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, porque o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos vem questionar questões de forma e de má aplicação da lei, mas não enjeita necessariamente que estamos aqui perante uma inocência. O que o Tribunal decide é que, perante uma má aplicação do direito, Alexei Navalny não deveria ter sido condenado a, a esta pena de prisão. E é importante percebermos isto porquê. Porque o caso Ivo Rocher é talvez o caso mais célebre envolvendo Alex Navalny porque ele foi condenado a três anos e meio de prisão, pena suspensa, por uh, fraude e salvo erro de confiança. E o seu irmão, Oleg, Oleg uh, Navalny, também foi condenado a três anos e meio de prisão, mas a prisão efetiva. O que é que isto significa? Que se Alex Navalny ficou com aquela pena de prisão de três anos e meio, Uh, suspensa, quer dizer que ah, e sujeita a um regime condicional em que ele não pode abandonar o país ao fim de durante mais de X tempo tem de estar sempre presente e tudo mais tem de convocar, tem de convocar tem de comunicar tudo um, ao tribunal durante aquele período probatório, por assim dizer uh, quando houve o célebre caso, que, que aqui no ocidente ainda se diz, que foi o caso do envenenamento, eu naturalmente não analisei uh, Uh, o organismo de Alexa Navalny, portanto, não vou poder dizer que foi envenenado, que não foi envenenado, e muito menos, tanto eu como qualquer pessoa, acho que estamos aqui muito pouco ou nada aptos para podermos afirmar que foi envenenado por A, B, C, D ou E. Até porque parece que a cada ano que passa vai surgindo uma teoria nova sobre como é que Alexa Navalny teria sido envenenado. Portanto, eu não me vou meter por aí, mas... Esse célebre caso que aqui chamamos de envenenamento e que uh, a Alemanha disse ter chegado à conclusão de envenenamento, a Rússia pediu o relatório da, dos serviços de saúde alemães a confirmar e a atestar esse tipo de análises que foram feitas para poder promover as ações judiciais necessárias, e até hoje a Alemanha nunca enviou esse relatório para lá. Aliás, é até curioso que uma das vezes que eu estive a debater com a Luciana Ashrafuli na, no, na CIC Notícias, depois há uma parte em que nós acabamos e, e em que as pessoas, de uma forma absolutamente alucinada, vem, foram dizer que eu disse eu tenho de, de, de mandar para Moscovo aquilo que você acabou de dizer. Que é uma coisa absolutamente lunática, eu, não, eu não, não disse isto, eu não disse que as, as declarações da Xenia e a Chafolina tinham de ser enviadas para Moscou para que exercessem algum tipo de ação sobre ela, aquilo que eu disse é que nós estávamos a discutir a questão da Alexei Navalny e em que ela disse que, hum, de facto, os alemães tinham confirmado que tinha sido envenenamento, e eu disse... Então tem de dar isso que é para, ou tem de dar isso, tem de, tem, tem de, tem de não é tenho, é tem de enviar isso para Moscou. E as pessoas deturparam aquilo que eu disse e disseram que, e foram ensinar, aliás, na altura até recebi logo um telefonema da SIC assustadíssima, a dizer, perguntar, então, mas você disse mesmo isto, você disse mesmo que tem de mandar as declarações dela para Moscou. Não, não disse nada disso. E de facto as pessoas tinham dito que também não tinham percebido as coisas. Uh, como se andava a dizer nas redes sociais, mas que mesmo assim quiseram, e acho que fizeram muito bem, quer confirmar comigo, se eu realmente teria dito aquilo, e eles é que teriam percebido uma coisa que afinal não era tão grave como poderia ser. Portanto, eu não disse que eram as declarações da Chafolina que iam ser enviadas para Moscou, porque eu disse é que ela tinha de enviar a, 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 aqueles testes a, que foram efetuados a Alexei Navalny para Moscou, para que eles pudessem desencadear a ação judicial respectiva. Mas vamos tentar perceber então, um, e foi assim com, com, com o caso desse envenenamento, que Alexei Navalny uh, de facto uh, acabou por uh, incumprir esse período probatório de três anos e meio, quando chegou à Rússia foi detido e foi ter de cumprir a pena de três anos e meio, acrescida de uh, mais uma outra pena, entretanto, e mais os 19 anos, eu vou ser honesto, ainda não falei com nenhum advogado russo, mas uh, eu acredito que na Rússia, para poder confirmar isto, porque aqui o que é feito é o chamado cúmulo jurídico. Uh, 
Uh, portanto, somam-se as várias penas e depois decide-se uma pena final, a menos que se tratem de processos que estão devidamente separados e que e, e obedecem um conjunto de condições para que as penas sejam uh, separadas e que sejam apenas cumulativas. Na Rússia, este caso, eu não sei como é que vai funcionar, mas se funcionar no sentido de acumular uh, e de ir cumprindo as várias penas a que for condenado, estima-se que Alexei Navalny não saia do estabelecimento prisional uh, de regime especial de detenção a que estará sujeito antes de, do, do ano de 2050. Uh, e agora eu pergunto mas vocês perguntam, mas afinal, o que é que o Navalny fez para conseguir apanhar aquela pena de 13 anos e meio uh, e de ser considerado que eles estavam a cumprir? Caso Ivo Rocher. Em dezembro de 2012, uh, o diretor da filial russa da, da empresa Ivo Rocher, que todos nós conhecemos, e a filial russa de Ivo Rocher era a Ivo Rocher Vostok uh, LLC, fez uma queixa na justiça contra uma outra empresa, que era uma empresa que podemos chamar de, traduzida em português, dava qualquer coisa como agência de subscrições principais, mas que depois traduz-se como a GPA. Portanto, acho que é a forma mais feliz que nós podemos considerar e podemos chamar esta, esta empresa. Então, foi o diretor de Yves Rocher, que, que se chama Bruno Lepreau, um, era francês, cidadão francês, residia na Rússia e a verdade é que durante muito tempo uh, os seguidores de Alexei Navalny uh, foram questionar a idoneidade do diretor-geral de Rocher Vostok, este senhor Bruno Lepreau, que uh, foi acusado de estar há muitos anos na Rússia e de ter a sua atividade por lá. Mas eu vou partilhar convosco uh, o currículo dele, ao qual uh, eu tive aqui acesso, deixem-me ver se eu consigo encontrar onde é está o currículo dele, eu tinha aqui, ah, aqui está ele, fui à página do LinkedIn dele, com base naquilo que uh, ele próprio disponibiliza, para vocês poderem ver, deixem ver se eu consigo partilhar convosco o currículo do Sr. Bruno Lepreau. E então, é assim, nós vemos naturalmente aqui, nós vemos naturalmente aqui, deixem ver se eu consigo aumentar para... Uh, vocês verem. Ora bem, tem aqui um conjunto de contactos e tal. Então vejam, ele começou a trabalhar como auditor interno em 1992, uh, de 1992 a 1994, na ESO, onde depois passou também, de 94 a 96, uh, ao, ao cargo de uh, diretor de departamento, adju diretor adjunto de departamento. Posteriormente, assim que saiu, e vejam o percurso, assim que saiu de, uh, da ESO, foi uh, como gerente da Anderson Consulting, de 96 a 98, tendo depois, entre abril de 1998 a setembro do ano 2000, ou seja, ainda na era de Boris Yeltsin, uh, se ido para a Rússia trabalhar como uh, correspondente, ou pelo menos para a filial Anderson Consulting na na Rússia, na cidade de Moscou. E depois reparem que uh, ele seguiu a partir daí para a Yves Rocher. Ou seja, ele saiu, ele acabou em setembro de 2000 de trabalhar para a Anderson Consulting e ficou ligado à gestão da Yves Rocher entre o ano de 2000 e o ano de 2003. Depois, em fevereiro de 2004 até maio de 2007, voltou à França para ser o, o, o diretor da, da gestão do, um, dos canais de, de, de fornecimento. E em 2007 voltou a ir para a Rússia, onde esteve a trabalhar durante mais seis anos seguidos, entre 2007 e 2013, esteve a trabalhar em Moscou e a partir de outubro de 2013 saiu da empresa, como devem calcular no contexto de, deste escândalo envolvendo o Alexei Navalny, uh, esteve aqui alguns meses sem trabalhar e depois entrou na Sephora, onde ficou a trabalhar também na Rússia, de 2014 a 2019, e depois foi para o Dubai de 2020 a 2021. Finalmente, está desde janeiro de 2022 até a atualidade como conselheiro numa empresa, na empresa de consultoria a PDB. Ora bem, isto é o percurso profissional deste senhor. Uh, 
eu, eu julgo que nós devemos ver as coisas da seguinte maneira. Para já que quando chegou a Yves Rocher, a sua contratação pela empresa parece ser relativamente lógica. E o seu passado na Rússia até teve aquela interrupção para voltar a trabalhar em França e depois voltou à Rússia. Mas parece ser um percurso normal, ou seja, alguém que foi subindo e progredindo em cargos de administração ou de gestão de empresas, ligadas a consultoria ou várias empresas, provavelmente pela sua ligação à Rússia, na altura em que concorreu a Yves Rocher, ou respondeu a algum tipo de proposta, alguém que quis explorar as operações de Yves Rocher na Rússia, e viu que ele tinha experiência de terreno e também já tinha algum currículo e decidiu apostar nele. Mas isto parece-me normalíssimo e assim como aconteceu neste caso para a Rússia, parece-me que também há muitos que, que vão para todo o tipo de países no mundo inteiro uh, e parece-me ser uma carreira normalíssima. Mas até isto os simpatizantes de Navalny vieram acusar uh, Bruno Leproux acusando-o de ser tendencioso e de ter trabalhado para o governo russo e depois eles falam aqui que isto já, já estava tudo preparado, já estava tudo cozinhado, parece-me a mim que é uma interpretação forçada, mas uh, Alexei Navalny foi acusado, e ele foi acusado juntamente com o seu irmão Oleg, de fraude e branqueamento de capitais. O que é que é, em que é que consistem estas, uh, estas duas uh, condutas? Desde logo o branqueamento de capitais pode cometer o crime de branqueamento de capitais Todo aquele que uh, tentar utilizar o proveito uh, de, de uma atividade criminosa para poder uh, utilizar esse dinheiro e tentar colocá-lo num circuito legal sem conseguir, uh, sem passar pelo, pelos bloqueios que normalmente iria passar se se soubesse que era o produto uh, resultante de um crime. Uh, quanto à questão da fraude, depende. A fraude pode ter várias configurações, mas já vamos a elas. Então, em que é que consistia o esquema que a justiça russa imputou a Alexei Navalny? A 1 de dezembro de 2007, o seu irmão Oleg foi nomeado, ele era funcionário da, dos Correios da, da Rússia, dos Serviços Postais da Rússia, uh, já desde 2005, salvo erro. E a 1 de dezembro de 2007, ele foi nomeado chefe do Departamento de Correspondência Interna Uh, de uma filial, de uma determinada uh, agência dos, uh, dos Correios. Depois, dois dias depois de ter sido nomeado uh, para este cargo nos serviços postais, tanto Oleg Navalny como Alexei Navalny e também os pais de ambos compraram uma empresa, a empresa Alortag Management Limited, que estava sediada no Chipre. A sua verdadeira detentora até então era uma empresa off na offshore cipriota. A 19 de maio de 2008, portanto cerca de cinco meses depois, esta empresa que os, a família Navalny comprou, uh, constituiu uma empresa, uma outra empresa, à qual deu o nome da tal GPA, da Agência de Subscrições Principais. Nenhum dos quatro ficou ligado a esta empresa, mas Oleg parecia ainda assim ter uma posição ativa na forma como trabalhava uh, em prol dos assuntos da empresa. Mas todos eram, uh, todos tinham cotas naquela empresa primeira uh, que foi adquirida aos chipriotas. A 16 de julho de 2008, os, russos, uh, os correios russos comunicaram a Evo Rocheva a Stokio que a partir de 1 de outubro, iriam deixar de efetuar entregas em Yaroslav, que é uma, uma região que fica a 250 km a norte de uh, Moscou. E Bruno Leproux perguntou ao Oleg Navalny como é que ele poderia conseguir passar a fazer as entregas a partir do 1 de outubro, já que iria ficar completamente uh, limitado e condicionado para poder satisfazer uh, as encomendas dos seus clientes. E Oleg disse a Leproux que, uh, Leproux que podia recorrer à contratação privada. Então, a 2 de agosto de 2008, a Yves Rocher celebrou um contrato com a GPA. Lembrem-se que a GPA era a empresa que tinha como proprietária a empresa que tinha como proprietárias os membros da família Navalny e que, por sua vez, tinha sido comprada uh, uma empresa sediada na offshore cipriota, e que uma empresa que era gerida por quem? Por Alexei Navalny. Portanto, vejam o esquema que há aqui para se conseguir fazer uh, circular o dinheiro. Começou por aqui. 
Uh, e então, o irmão Oleg Navalny, uh, provavelmente, ele já sabia, como, como era alguém que trabalhava nos Correios, provavelmente era alguém que já sabia que havia dificuldades na entrega de encomendas e que aqui poderia estar aberto um nicho, que poderiam desviar clientes para serviços de entregas privados e foi assim que decidiram construir esta mesma empresa. Portanto, ainda por cima, sendo o irmão de Navalny, uh, diretor na altura, uh, ocupando um dos cargos de direção dos serviços postais, da, da Rússia teria acesso à informação privilegiada e podia tomar um conjunto de decisões e até ser ouvido pelas empresas ou pelos particulares que iria ser ouvido como sendo um quadro dirigente da empresa dos, dos serviços postais russos e ora bem, então como eu disse a 2 de agosto de 2008, de 2008 a Ivo Rocher celebrou um contrato com a GPA para uh, poder entregar encomendas a 10 de agosto oito dias depois da celebração deste contrato a GPA subcontratou a uma terceira empresa, a Aftosaga, o serviço de entrega. E uma outra empresa, que foi a MLK, e que deu origem a outro caso, acusou também Oleg Navalny de se aproveitar da posição que ele tinha nos Correios para pressionar a empresa a celebrar um contrato semelhante àquela que Ivo Rocher celebrou. Ora bem, basicamente... Oleg Navalny sabia que a rota Yaroslavl Moscovo era das rotas mais concorridas. Tinha imensa procura. Uh, e até, e sabendo a impossibilidade de dar vazão a tantos pedidos, uh, ele teria dito que a única forma de não terem problemas com os Correios seria desviarem parte dos serviços de entregas para o setor privado, onde quem atuaria, quem tinha informação privilegiada e de acesso aos clientes eram uh, a família Navalny. A GPA recebia da Yves Rocher 23.600 rublos por entrega. Se nós formos fazer o câmbio à data de hoje, dá mais ou menos 236 euros, mais coisa menos coisa, por cada entrega que fizesse. E a GPA depois pagava à empresa que subcontratava o valor de 14 mil rublos. Ou seja, estamos a falar de cerca de 140 euros. Ou seja, para a empresa da família de Navalny, ficavam 9.600 rublos por cada entrega que fizessem, sendo que eles não faziam rigorosamente nada, eles só eram intermediários que arranjavam, favoreciam uh, contratos para outras empresas privadas poderem aproveitar este desvio face, uh, face aos correios. E uh, a empresa, a GPA, portanto, não fazia rigorosamente nada, era aqui que importava também uh, ter... Uh, todos como acionistas, para todos poderem receber alguma coisa, mas este dinheiro depois seguia para uma fábrica de tecelagem que estava em nome dos pais de Navalny e que uh, este dinheiro que era transferido eram justificados por um contrato de arrendamento celebrado entre a empresa em que os Navalny tinham participação e a fábrica. E o contrato seria considerado fictício por duas razões. Uma empresa de entregas do setor uh, não parece que tenha escritórios físicos ou que opere em locais distantes uh, e com uh, espaço ainda mais reduzido que aquele que foi arrendado e era até impossível usar um escritório de, para efeitos de entregas numa fábrica de tecelagem. E depois temos aqui outra coisa. Se a fábrica é da família, então, por que é que não disponibilizavam este tipo de uh, contrato de arrendamento uh, por um valor simbólico, ou pelo menos muito mais realista? É que esta empresa, criado, uh, proprietária dos Navarro, uh, além de não fazer serviço praticamente nenhum, porque não precisa de fazer entregas, portanto, pode funcionar a partir de qualquer local, uh, pagava o valor de 300 mil rublos por mês, por, 80, por um espaço com 80 metros quadrados. Ou seja, basicamente, esta empresa pagava uma renda equivalente a mais ou menos 3 mil euros por 80 metros quadrados, por um espaço que não precisa, sendo que, por este preço, os Navalny podiam adquirir um escritório de topo na cidade financeira, no centro da cidade financeira de Moscou. Uh, o que leva a crer que este preço foi feito à medida para poder justificar a circulação do dinheiro e poder transferir ainda mais esses valores. Depois, é importante referir que a empresa que foi vendida aos Navalny era detida em 99% uh, 
pela empresa, já quando foi constituída em Moscovo, portanto, tínhamos empresa offshore, porque uh, a empresa sediada na offshore do Chipre uh, era gerida por Alexei Navalny, mas esta empresa, quando depois foi para Moscovo e foi criar uh, esta mesma filial, uh, essa empresa, no dia 1 de dezembro, portanto, esteve dois dias ali e depois passou para, uh, para a família Navalny, esta empresa era detida em 99% pela empresa Cipriote e 1% da cota pertencia a um antigo funcionário de Alexei Navalny, Zaprutsky Liani de Semenovich. Uh, ou seja, logo por aqui nós estranhamos, então, mas porquê é que há assim, porquê tantas camadas, porquê tantos esquemas, porquê é criar uma empresa de offshore e por aí fora. Mas a Aftosaga, que é igualmente curioso, a Aftosaga foi criada seis meses antes desta filial da empresa um, cipriota em Moscovo, ou seja, foi criada ainda uh, em junho, uh, seis meses antes, e parecia que as pessoas basicamente já estavam a adivinhar isto. Porque, então, se eu quero subcontratar um terceiro, para já eu tenho de lhe pagar um valor uh, significativo. E depois, eu não só tenho de pagar um valor significativo, como eu, se calhar, vou querer apresentar o serviço mais credível de uma empresa que não me vai falhar. Não vou querer apresentar uh, uma empresa que, por acaso, até me pertence e que está diretamente, indiretamente ligada a mim e que acabou de chegar ao mercado, por acaso, numa altura que veio mesmo a calhar e deu muito jeito. Pouco depois, em 2012, saiu uma peça no, no jornal Navaia Gazeta, que é considerado um agente estrangeiro à luz da lei russa, Uh, e onde foi denunciada a forma como o processo estava montado. A verdade é que a Ivo Rocher recebeu inúmeras pressões de todos os lados e decidiu acabar por retirar-se do processo já em 2013, e aliás, terá sido nessa sequência, eles nunca o assumiram publicamente, pelo menos que eu tivesse dado conta, mas uh, foram, de certa forma, foi nesta altura que o Bruno Leproux Uh, acabou por abandonar o exercício de funções uh, na Yves Rocher e só em, em junho de 2014 é que voltou ativo na altura para a Céfora. Uh, é curioso porque a Yves Rocher começou a sofrer pressões e ataques de todos os lados e uh, eles decidiram retirar-se do processo, mas isto não quer dizer que não, vamos retirar uh, a queixa. Não é possível fazer, fazer a retirada de queixa porque, tal como sucede em Portugal, Uh, o crime é público, e sendo o crime público, não basta aí o Rocha decidir que se retira do processo, mas a verdade é que as acusações foram feitas, porquê? Porque uh, foi feita a denúncia de que estaria a haver aqui alguém que estaria a aproveitar-se da sua posição nos correios uh, russos para poder fazer contratos a preços ultra-inflacionados, fazendo sugerir que aquela era a única forma de poderem manter a sua atividade em funcionamento. Mas... Igualmente curioso, para quem diz que Alexei Navalny foi perseguido e que esta questão de Ivo Rocher foi tudo uh, montado de propósito para deixar a Alexei Navalny em maus lençóis, é curioso porque uh, já este ano, foi em maio deste ano, uh, os tribunais franceses recusaram uma queixa crime apresentada por Alexei Navalny por difamação contra a Ivo Rocher, porque na altura Alexei Navalny decidiu fazer, apresentar uma queixa contra a Ivo Rocher porque alega que os factos que foram alegados pelo Ivo Rocher, na verdade, eram tudo falsidades. E o que foi feito foi que o tribunal considerou que não, não há aqui qualquer processo de difamação, porque aquilo que a empresa fez foi retirar-se do processo, mas não significa que não tenha havido crime ou que não tenha havido uma denúncia para que as autoridades moscovitas investigassem aquilo que efetivamente se tinha passado. Mas isto por si só já pode ser um sinal de que, a narrativa não é como a tem desenhado. E um outro aspecto também colocado em causa pelos simpatizantes de Navalny é que a queixa deu entrada no dia 10 de dezembro de 2012, às 15 horas e 25 minutos, e no mesmo dia foi distribuído também como caso especialmente importante e elaborado um relatório. Isto, para todos os efeitos, isto é visto pela, pelos simpatizantes de Navalny como uh, uma prova de que as coisas já estavam todas montadas. Mas... Durante a duração do contrato, este contrato vigorou entre 2008 e 2012, a Ivo Rocher Vastok pagou 55 milhões de rublos à empresa GPA. 55 milhões de rublos, nós poderíamos falar mais ou menos de perto, assim por alto, meio milhão de euros. 
sendo que uh, deste dinheiro, 31 milhões de rublos, ou seja, uh, mais ou menos 300, 300 mil, 310 mil euros, foram para a empresa Aftosaga LLC e os remanescentes 26 milhões ou 260 mil euros foram para uh, uh, as outras empresas ligadas ao, e distribuídas pela família de Navarro. Uh, o caso ML Capa foi um caso que surgiu em 2014, como eu vos referi, uh, e em que tivemos também, uh, uma vez mais, olha, Navalny, em 2008, uma vez mais em 2008, a uh, persuadir os representantes da, da, desta empresa MPK, não é MLK, é MPK, a deixarem de encomendar impressão de faturas e entrega de equipamento aos correios. Portanto, e olha, Navalny expôs que uh, se eles quisessem continuar a trabalhar com os correios, tinham também de desviar parte do serviço para a empresa filial cipriota. Agora, o que é que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos diz sobre estes casos? O que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos diz sobre estes casos é, é curioso, porque aquilo que fez foi considerar que foi violado o direito dos Navalny, os direitos fundamentais dos Navalny, porque os tribunais russos não fizeram a distinção entre fraude e incumprimento contratual. E porque, no final, condenaram-nos por incumprimento contratual e não pela criação de empresas com intuitos fraudulentos. Foi isto que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos disse. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos não disse. Não, eles estão completamente elevados de tudo. O que, eles, o que ele disse foi, o Tribunal, eles comprometeram-se a fazer, a prestar um conjunto de serviços, cumpriram esses serviços e, no limite, não se compreende porque é que eles foram condenados a pena de prisão por fraude com base numa interpretação que se fez de acordo com a, com a, com a opinião do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, sendo que, se calhar, quem melhor do que a própria Rússia é que é, que, é, que é talvez, a, pessoa, a, a autoridade mais idónea para decidir qual é que é o espírito da sua própria lei e não o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E, portanto, disse basicamente isto que os russos fizeram com uma interpretação da, do, do crime de fraude muito específica e que depois não consideraram em cumprimento contratual e que aplicaram basicamente realidades distintas face àquilo que eles propunham. Ou seja, a própria decisão em si, o exercício que é feito pelos juízes é muito curto. E se calhar ainda bem que é muito curto, porque assim as pessoas ficam um pouco baralhadas, mas como é que eles chegaram aqui? Como é que eles chegaram a este ponto? Mais vale ser assim, simples, e para não se comprometerem muito do que entrarem em pormenores para tentar justificar A e B igual a C. Depois tivemos um outro caso também envolvendo a Alexei Navalny, igualmente curioso, também julgado no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e que muita gente também diz que foi mais uma embrulhada em que, para a qual empurrar a Navalny, que ele está inocente. Então foi o seguinte, em 2007, a região de Kirov criou a empresa Kirovlis que é uma empresa dedicada ao corte e processamento de uh, madeiras. Em janeiro de 2009, cerca de dois anos depois, o governador de Kira convidou a Alexei Navalny para ser consultor a título não oneroso, portanto a título gratuito, para uh, assessorar relativamente à aplicação dos critérios de transparência para a empresa. Alexei Navalny, em abril de 2009, Navalny sugeriu que a Kirovles uh, juntasse forças para poder sobreviver do ponto de vista económico. E porquê é que ele quis pôr isto, o, o governador de Kirov? Quis pôr Alexei Navalny a fazer aquelas funções, porque já que ele se afirmava como uh, pessoa uh, que persegue a transparência e combate a corrupção e tudo mais, então fazia sentido que, muito bem, então ele deve conhecer os padrões, deve saber o que é que nós podemos fazer aqui para melhorar a liquidez da, desta empresa uh, regional. E então, na Navalny, aquilo que foi sugerido para poder recuperar financeiramente a empresa foi sugerir a Kiravlis que juntasse forças com outra empresa do setor e que evitasse, ao mesmo tempo, fazer circular dinheiro por fora das contas da empresa. Na Navalny, Acabou por apresentar ao diretor desta Kirovlis, o empresário Piotr Afitserov, que uh, Navalny já conhecia, e que, curiosamente, porque isto, estes casos envolvendo Navalny são todos feitos de coincidências, portanto, Navalny, uh, em, no início de abril de 2009, aconselhou à empresa a contratação da empresa de alguém que ele conhecia. Mas a empresa 
dessa pessoa, do Afitzer of que na Vale conhecia, criou uma empresa do setor em março de 2009, ou seja, no mês antes de ser proposto por Navalny uh, que a empresa viesse a a pública viesse a juntar-se a esta empresa privada que está no setor, totalmente inexperiente, aquilo que Navalny vai fazer foi basicamente pedir que o amigo se antecipasse para poder depois sugeri-lo como parceiro à empresa pública. E a verdade é que, e para que isso perceba a forma como as coisas avançam, a 15 de dezembro de 2009, a 15 de abril de 2009, ou seja, mais ou menos uns dias depois de terem, terem tido a tal reunião em que foi apresentada a Fitzgerald um, por Navarro à empresa pública, vejam um caricato de estudo, é que foi celebrado o contrato entre a Kirovles com a empresa de Fitzgerald, sendo que a enteada do diretor da Kirovles Uh, foi indicada e foi nomeada diretora adjunta da empresa do amigo Navarro. Uh, este negócio viria a acabar pouco depois, porque foi, feito, foi celebrado um negócio que previa até os chamados royalties, a um conjunto de, uh, ou direito a uma cota de, sobre as vendas que eram realizadas, e porque o diretor, o governador, considerou que aquele negócio era também ruinoso, não favorecia a empresa, favorecia só uh, interesses privados, e uh, foi também uma vez mais condenado, neste caso, Quiroglas. Agora, isto é mais um caso. E eu agora pergunto-vos, então, mas, afinal, isto está tudo demonstrado, isto está tudo público, isto está tudo verdade. Portanto, vejam os casos todos que envolvem a família de Alexia Navarro. Vejam os casos envolvendo Alexia Navarro e depois venham dizer que é perseguição política. E depois, reparem, nós vemos os casos como eles estão uh, descritos e resumidos no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e é curioso porque a primeira coisa que se preocupam é em identificar Navalny como uh, ativista, opositor a Putin, publicou peças A, B e C sobre Putin e sobre o A, o B e sobre o X, o Y e o Z. E depois vamos agora para a matéria de facto. E então, na matéria de facto, eles resumem muita coisa, resumem e condensam uma série de, uh, de factos, mas associam diretamente... aqui o caminho, o ponto A e ao ponto B, e ao ponto B. E eles, em vez de ligarem o ponto A ao ponto B, ligam o ponto A ao ponto P. Uh, e nós não percebemos o que é que se passou ali pelo meio, porque não se passou nada pelo meio, mas há uma forma de conseguir justificar que a Alexia Navalny uh, terá sido condenado pelo facto de ser um opositor político. Quer dizer, e estes são os casos envolvendo a Alexia Navalny. Portanto, uh, se alguém me disser que isto é mentira, eu vou desafiar a pessoa... Uh, a dizer porque é que é mentira porque a pessoa vai ter de fazer prova de porque é que é mentira porque isto que eu aqui estou a dizer isto é demonstrável nem que seja nem que, está, nem que seja uh, através do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que faz um reconhecimento e ele com um conjunto de factos portanto, sem dúvidas vejam aquilo, vejam esses, essas decisões mas uh, Alexia Navalny esteve ligado a casos de corrupção, branqueamento de capitais favorecimento em negócio, ou seja, e é, parece-me inquestionável que não existam aqui provas e que não exista uma espécie de tentativa de negócio em que Navalny, os Navalny funcionam como facilitadores, eles funcionam como intermediários, eles não fazem nada, eles só, só juntam pessoas, portanto, e juntando pessoas, e até ajudaram pelos juízes em teada do diretor da Quiroglis a conseguir emprego logo como diretor adjunta. Portanto, vejam como é que estas coisas acontecem, toda a gente fica a ganhar. E Alexa Navalny não achou nada disso estranho. Portanto, não achou nada, nada estranho que a, a enteada que pudéssemos ter a empresa pública e a empresa privada a, a, basicamente a confundirem-se e eles só metem dinheiro ao bolso sem fazerem nada. O que eles fazem é juntar pessoas para conseguirem fazer dinheiro e quando os outros conseguem fazer dinheiro e quando se causa prejuízo a alguns, eles metem o dinheiro ao bolso. Portanto, isto é o que aconteceu. Tudo o que disseram. Além daqui, relativamente a Alexia Navalny, eu peço imensa desculpa, mas só podem estar a mentir. Só podem estar a mentir. Portanto, porque isto é matéria, volta a insistir, que está, é facilmente demonstrável publicamente e que, aliás, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem lá essas mesmas decisões. Portanto, eu espero ter ajudado aqui ao esclarecimento de todos vocês relativamente à, uh, ao porquê que a Alexia Navalny foi condenado e porque é que uh, tem várias condenações em cima, uh, não é por causa da atividade política, é porque a verdade é que Alexandre Navalny foi 
de facto, pôs-se a jeito para poder ser condenado. Alex Navalny tem um conjunto de condutas com várias provas concretas que recaem sobre ele e que, a meu ver, não deixam margem para dúvidas sobre aquilo que tem sido a sua atividade. Portanto, antes de fazerem de Navalny uma espécie de mártir que o, o, o poder político russo sacrifica uh, a vida dele e que ele fica com a sua vida prejudicada, Alex Navalny, neste momento, está prejudicado não é por causa da liberdade de expressão. É exatamente por causa das suas atividades ao longo do tempo e a forma como depois. É curioso, porque depois isto uma coisa leva à outra, que é, Alex Navalny usa a bandeira da corrupção para dizer, não, estão a ver, como eu estou a denunciar a corrupção, eu, por mais provas que eu tenha contra mim, em como cometi todos estes crimes uh, contra o Estado, de engano e de fraude ao Estado e a terceiros, uh, como eu tenho isto tudo, isto são eles a perseguir-me. As provas esqueçam, isto são eles a perseguir-me. E as pessoas acreditam que, de facto, há um Estado que está a perseguir Navalny. Ou seja, ele basicamente esperava ganhar imunidade para continuar a cometer este tipo de atos, uh, porque qualquer coisa ele escuda sempre, não, não, isto é, uma, isto é uma cabala, isto é uma perseguição contra mim. No fundo, no fundo, Sabem quem é que a Alexia Navalny me faz lembrar? Faz-me lembrar o José Manuel Coelho, que chegou a ser candidato à presença da República e que foi até deputado do governo da, da Assembleia Legislativa Regional da Madeira e que até, além de ter aparecido, feito intervenções de espírito nu, uh, fez também intervenções com uma bandeira nazi, ou seja, faz sempre espetáculo. E quer dizer, acusa e faz um conjunto de coisas Uh, de acusações e de insinuações relativamente a terceiros, e depois quando é condenado, estão a ver, isto é a justiça corrupta, Alexei Navalny parece-me ser um pouco este tipo de padrão. Mas aqui, como a língua é estranha, como ninguém o conhecia antes, e como a única forma de o vender, através da comunicação social, é fazendo acreditar que ele é o mártir pela liberdade e que é o grande líder da oposição, este, isto é o que nós temos. E com isto tudo, eu hoje ficaria por aqui, Posso dizer-vos que nos próximos dias vou ter aqui uh, um analista, um jornalista nigerino, para nos falar da uh, situação no Níger, uh, para nos dar a sua visão também sobre os acontecimentos no Níger, sendo que eu decidi, eu optei por não fazer esta, esta, esta conversa em direto, porque, uh, salvo erro, contar-se pelos dedos de uma mão, se calhar o número de pessoas que falam francês. A entrevista tem de decorrer em francês com ele, pelos motivos óbvios, porque é a língua mãe é, que ele tem, e então depois fare, fare, vamos fazer a conversa em francês, vamos gravar e depois acrescentarei as legendas, acho que será muito mais profícuo para toda a gente, do que criar um direto apenas por criar e em que as pessoas não vão perceber rigorosamente nada. Portanto, uh, vamos ter em breve novas notícias e amanhã uh, conto convosco. Agradeço a todos aqueles que têm uh, feito as contribuições através de Revolut, MBA, YouTube e também PayPal. Agradeço a todos aqueles que deixam também aqui uh, os vossos comentários, uh, deixam as vossas impressões, Deixem o vosso gosto, é extremamente importante para ajudar a promover e a trabalhar o algoritmo do YouTube. Uh, partilhem o vídeo e, uh, já sabem, têm vários meios para me poder contactar. Telegram, têm o WhatsApp, têm também o mail. Uh, vão sempre à descrição do vídeo e agora também já disponível em regime podcast no Spotify e também no Patreon. Portanto, onde podem encontrar e no Google Podcasts conseguem também subscrever essas minhas podcasts. Portanto, o, a meu ver, eu agradeço a todos vocês pela vossa opinião, faço votos da continuação de uma excelente noite e até amanhã.